Hello, hello. Hello, good hello. evening. Hello. hello, good evening. Hi, guys, good evening. How are you today? Doing good? Very good. good. Very good. Excellent. Glad to hear that, guys. So we're going to start today with the class. We have, I saw another person here, Fausto, Liane. I saw more people. Wow. Vi a otro por ahí, pero yo creo que se desconectó. Okay. So, we're going to start with today's class. We Today we start with unit number three, right? Which is pretty much still the use of simple present, but we're going to start asking instead of um, yes, no questions, we're going to start asking information questions, okay? So let's start here. Let me show you the information we got. Give me one moment. Okay. Yes. Teacher. Yes. El, 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 Alguien está pidiendo el link para poder ingresar a la clase. Oh, okay. Give me one second. Let me see if I can get okay. the link. Pero aquí está en, en el grupo. Ahí está el, el link, ¿verdad? Sí, aquí está el link. Lo mandaron Como hoy. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Se lo vamos a mandar de nuevo. ¿O se lo pueden mandar ustedes ahí? Buenas noches. Es que el link que lo mandaron. Es el de la sesión privada. Ah, ok. Ah. El de la sesión de las 11. Ajá. Uh -huh, es cierto. Pero la vez anterior, aquí está. Ay, ya se lo mandaron. Ya se lo mandaron. Gracias. Sí. Y yo creo que es el de la sesión privada, ¿verdad? Quiero oh, ver. Sí, ya se lo envió en inglés online. Sí, ya se lo enviaron. Sí, ese es. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Y quién, quién no tiene el link? No, no sé, no tengo guardado ese nombre. Ok, so let's start right here. Ok. And let's go ahead and work on the activities. Ya ven, yo me, 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 me distraigo cuando se hablan de WhatsApp. Vamos a cerrar para ya no distraer. <laughs> ok, ya. Yeah, yeah, yes. Okay, let's start here. We're going to put the phone away. As you scream, I will contest. Okay, now we're going to start with unit number three. Today is class number 12, right? Uh, so we're going to work with unit three is called Where Do You Work? That is the, 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 the name of the unit. Where do you work? which tells us that we're going to ask for WH questions or information questions, okay? That's what we're going to do. These are the objectives or the goals that we need to accomplish, right, in this unit. So the first one, Mariela, can you, uh, can you read the first one? Uh, Number one. Describe the difference. Mm -hmm. Department in your workplace and what they do. Very good, very good. So all of you are going to describe the different departments in your workplace and what do they do? What are the activities that they do, for example, in the teaching department? What do they do in the printing department? What do they do in the uh, accounting department, right? Each of the companies, or well, pretty much all of the companies, they have different departments right, where they can work. So they do different activities, right? Now, number two, please read number two, uh, Fausto. Ask question, questions about someone else. And that is, no sé cómo se pronuncia. Juris, very good. Juris, uh, the workplace. Very good. So we're going to ask questions about someone else's duties at the workplace, which means that you're going to ask 
someone else, hey, uh, Mariela, what do you do? Uh, who do you work with? Many questions, right? Using WH, right? using WH. Let's see who else is here. Uh, let's see, Walter, go with number three. Ash for and say mm -hmm. the type of activities and for workplace. Very good, very good. So we're going to ask for and say the time. So today we're going, well, not today, this week. It's a semana. We're going to learn how to say the time, right? So we can say at 3.30 p.m. I print documents and so on, right? Now, the last one, Miss, Miss Madali, tell different. See? Mm -hmm. tell, tell different people this a specific time and um, that of okay. activity I do in my workplace. Very good, very good. So you're going to tell different people, not only to me, but to, to your classmates, right? What is the time right, or the date that you complete those activities? Right, that's one thing. And, well, to start with, we're going to do a small activity right now so we can remember what we have done. Vamos a, a recordar un poquito lo que hemos aprendido. Y esta vez vamos a trabajar con este tema web. Videoconferencia número 12, blah, blah, blah. This is uh, what we're going to do. This is the first activity. Esta es la primera actividad. In this activity, es bien simple, vamos a trabajar con los miembros de la familia. We're going to work with the members of the family. Okay? Pero eso lo vamos, vamos a utilizar, el, los miembros de la familia, vocabulario extra. ¿verdad? Lo que nosotros queremos practicar y entender es esto. Okay. Esto, esto, eso es lo que queremos practicar por el momento. Entonces, el, el vocabulario, the, the family vocabulary, it's pretty much something else, something like a plus. Uh, es, es un plus, es una, una regalía de la, de la actividad que nos está dando. Entonces, veamos qué tenemos acá. It says here, complete the sentences about the Carter's family. Check your answers with a partner. So, I have two things in the family. I have Paul and I have Anne, right? Paul is the husband, right? And Anne is the wife, okay? Entonces tenemos los dos como los dos miembros principales de la familia, husband and wife, okay? For example, my husband is in the living room watching TV. Bien galán está ahí sentado, right? So I have a husband, right? So in my case, I am a wife, okay? I am a wife. Then day two, Paul and Anne, they are also father and mother, okay? Tienen hijos. Entonces, they are father and mother, right? Since they, they have two kids, the first one is a son, and then we have a daughter, right? Yes. Él, él es, aparte de ser esposo y aparte de ser esposa, también es papá, también es mamá. Father, mother, okay? Si ya los queremos juntar en una oración, sería parents, como los padres de familia, aquí en El Salvador, que se dice, los padres de familia, bla, bla, right? Entonces, padres de familia se dice parents, Y no se vayan a confundir con la otra palabra que estábamos viendo ayer. Partners, ¿se acuerdan? Okay. Partners, ¿qué significaba partners? Compañero. Compañeros, very good. Un compañero en la pared. And parents are padres de familia. Okay, very good. So let's see here. Then we have a son and we have a daughter. Right. We have a son and a daughter. Right. The son is Jason, and the daughter is Emily, right? Son and daughter. Son, daughter. Right. 
hijo y la hija, el hijo y la hija. Lo más, ahorita estamos viendo solo el vocabulario más básico. Luego tenemos children, right? Son como los hijos, los niños, los hipotes, right? Children. So Paul can say, Paul can say, um, Jason and Emily are my children, for example, right? Then we have this, entre ellos dos, Jason y Emily, él es, un, él es un hijo y una hija, pero en ellos, él es el hermano y la hermana. Brother, sister, okay? Brother and sister. So that's the vocabulary that we have. Ese es el primer, el vocabulario nuevo, okay? So we, got, we go here with the pronunciation, with the vocabulary, husband, wife, Father, mother, parents, son, daughter, children, brother, sister. Okay? Who wants to try the vocabulary? Who would like to try the vocabulary? ¿Quién le gustaría practicar la pronunciación? del vocabulario. Veamos. Gracias, René. Ok. okay. Ahorita. Eh, husband. Ok, husband. Wife. Uh -huh. Father. Uh -huh. Mother. Parents. Parents, very good. Son. Daughter, children, brother, sister. Sister, very good, very good, that was nice. Perfect, so that is the vocabulary that we need to practice. So what are we going to do con este vocabulario? ¿Qué vamos a hacer con este vocabulario? Fíjense bien aquí la primera oración que tenemos. Dice, Anne is Paul's wife, okay? It says, Anne is Paul's wife, right? Is it true? Es cierto que, que, que Ana es la esposa de, de Paul? Yes. yes. Yes, yes, right, okay, very good. Jason and Emily are there, they're what? What do you think I should put here? Jason and Emily are there? Brother. Mm, pero there, ¿de qué, qué significa there? Su. Su, ¿de quién? De ellos. Entonces, mm -hmm. los otros ellos que existen aquí, right. ¿quiénes son? Los parents. Ok, very good. Their children. Are their children. Are... Very good, Mariela. Very nice. Are their children. children. Very good, mayúscula, no. Sorry. Are their children. Very good. Right. Paul is Anne's. Paul is Anne's. What husband. should I write here? Husband. Very nice. Husband. Very good. Wait, husband. Husband. Very good. Very good. So this is what we're going to do. Right now, I need you just to take a screenshot. Take a screenshot on your computer or on your phone. And we are going to complete the other four. Four, no, five. Base, this is the, the, uh, the information, right? The information is this. And here you will find the answers of this. Is that clear? It's clear. Yes, okay. What about the others? Thank you, Mariela. Is it clear what we're going to do? Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes, yes? okay, yes. very good. ¿Ya tomaron captura de pantalla? Estoy anotando. Sí. Ok. Ya casi he terminado, ya casi he terminado. Me falta una más. Ok. Sí, che, solo una consulta. Yes. Si puede pronunciar eh, la palabra que está al lado de son. Daughter. Daughter. Gracias. Ok, you're welcome. Can you tell me the pronunciation, Arita? Daughter? Daughter. 
daughter. Daughter. Daughter. daughter. daughter. Very good. Daughter. Okay, perfect. So we're going to work in groups right now, but before la, you go, ¿sí? Teacher, Dígame. la que está a la par de Hosberg y la... No, espérame, espérame. La pero. Permítame. permítame. A la que está a la par de father y mother, la que está entre paréntesis. Parents. ¿Cómo? Parents. Parents. So, parents. parents. Muchas veces hay un personaje que dicen parents. No, parents. 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 You. Exactly. You're welcome. La A se convierte en E, ¿verdad? Eh, no en E per se. No. Ah, pero no, en, no, en, no es la pronunciación parents. de una E, sino que usted va a abrir la boca así con P. P. Parents. Pa. 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 Exactly. Pa. exactly. Pa. Very good. Okay. So now. Oh, let me let me yes. uh, let me call the attendance first and then I will put you in a group, okay? Eh, veamos, eh, Susana Guadalupe Acosta. No? Okay, Wendy Joana Ruiz Gonzalez. Presente. Thank you so much. Let's see here. René Alfonso Madrid Escalante. René Alfonso. Presente. Jennifer Madali Hernández, Jennifer Madali Hernández Mengiva. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Aviles Zelaya. Presente. Pausa Antonio Alanda Verde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosalena Figueroa Hernández. Rose. ¿No? Jessica Joana Guardado de Medrano. Alexander de Jesús Palma Maya. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Thank you. Carla Díazet Colocho de Parada. Abel Edgardo Martínez Hernández. Eleani Alejandra Natives Rivera. Thank you. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Okay, very good. Now, after that commercial, let me show you something else that we're going to do. Ya, ya vieron acá cómo vamos a hacer. Está bien fácil lo que vamos a trabajar. Pero también, but also, but also, we are going to work with this. Right? In your group, you are going to think about this question. This is my information. Right? La pregunta que me hacen a mí es, who are the people in your family? What are their names? Right? So I have, my mother's name is Anna. My brother's name is Alberto. My sister's name is Sam. My husband's name, my husband's name is Henry, okay? So this is the information that I have for me, right? If you look at this, I'm using mother, brother, sister, husband, right? And I'm using, how do we call this? ¿Quién se acuerda cómo llamamos a esto? Ostrofe. ¿Mm? Sí, apóstrofe. pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se, exacto, es un apóstrofe. Very good. ¿Cómo se llama en gramática? Lo aprendimos la primera semana. Un possessive. possessive. It's, it's a possessive noun. Very good. It's a possessive noun. Very noun. good. So we have a pos, we're practicing, look at this. We're practicing possessive nouns. We're practicing possessive adjectives, right? My, my, my. And we're also practicing vocabulary related to the family. Is that clear? Entonces, okay. van a hacer dos o tres oraciones relacionadas con su familia. Please take another screenshot for this. Lo vamos a hacer al mismo tiempo en la actividad que vamos a hacer para aprovechar el tiempo. Take a screenshot. Yes. Okay, very good. So now let's go ahead and work in a small groups. Let me see how many people I have. Oh, yeah, I have 30. 
15 participants. Okay. Give me one moment. Now let's go ahead and start working. Please click on select group. Click on select group. Very good, very good. Let us go, let us go. Let's go, let's go, let's go. ¿Quién es hijo? ¿Quién es padre? ¿Quién es hermano? ¿Hermana? ¿Did you finish? ¿Do you have oh. a question? Casi. <laughs> Casi, eso me gusta. I like that. Very good. Mm -hmm. Ok. Eh, no sé, Briseida o Mariela, ¿quieren empezar ustedes? No sé si... En la cuatro, me imagino, Jason is any song. Sí, Jason is Anz. Anson. Ok, very good. Anson. Anson. Emily Anson. is false. Is an daughter. Ok. Uh -huh. eh, Jason is Emily. Jason is Emily's brother. Oh, sí. Cinco. Emily. Any questions? Pause. Uh, questions. Walter. No, teacher. No questions? No questions, teacher. Okay. So I'm going to go to another room then. La si tienen alguna pregunta, me escribe. Ok, ok. Jason Song. Hola. Hello. Hello. Hola, teacher. Ajá, Jason S. Una, Hola, teacher. Una pregunta. Yes. Hello, teacher. Ahí en la, en la cuatro que dice Jason is Annie. Ajá. Uh -huh. Ahí, ahí tenemos que Jason es, es hijo y Annie es la, es la, la madre, pero Ajá. ¿cómo sería la respuesta? Jason eh, is Anne. Tenemos que poner. Son. No. Is son. No. Porque ellos son. Eh, el Jason es hijo de Paul y es hijo de Anne. Pero hay otras dos palabras que están ahí abajo. Jason is Anne's. Son, right? Eso sí. Jason is Anne's son. Son. Okay. Emily is. No, pero. Jason is Anne's son. Anne's son. Ajá. Emily. Ah, sería igual acá, porque Emily es la la hija de. Ajá. Doror. Is Paul's water, uh, daughter. Okay. Emily is Paul's daughter. Very good. Daughter. Uy, me cuesta escribirlo. G H T E. Dije, yo tengo mal, mal el inter, no le, no le entendí. Sí, se traba a veces, se te queda la, así la, como. La, uh -huh. la, la, la cinco. Five. ¿Cuál es su respuesta? Jason and Emily. No, number five. Two. Number five. Una, number dos, five. Emily is Paul. Paul. Emily is Paul's what? Is Paul's. Is Paul's. Paul's what? Ella es, ella es la hija. Sería Paul's. Paul. Paul's is. Eh, 
que ella es la, es la hija, va. Doror. Doror. Escriba, lo, escriba lo que está escribiendo en el chat, quiero ver. Permítanme. Ok. Veamos. Ahorita, segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bien. Ahí te dicho, mi teléfono no está en avanzado, no sé por qué no encuentra el chat, pero se lo puedo deletrear si gusta. No, porque vale. me va a tocar escribir. Hey, ¿por qué no lo encuentra? Que no encuentra el chat. Claro por que favor, está. No se ríe, no se ríe. Ay, yo no lo encuentro. Doubt. Aquí está. Aquí está, ya lo vi. Ok. Sería. Ay, disculpe si me falla el teclado, pero este teclado es malísimo. A ver. Pobre. Uh -huh. Mi amor, esto está. Sports. Is. Doro. Bien, llegó. Hola. Uh -huh. Emily, Emily is Paul's is daughter. No, ahí está. Fíjese bien su oración con la oración de ejemplo. En la oración de ejemplo, no tenemos doble verb to be. Mira donde dice and ah, ah, is es Paul's cierto. wife. Es cierto, porque ya tenemos is, ya tenemos un is. Uh -huh. And ya is Paul's is. wife. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Emily is Paul's daughter. Daughter, solamente sí, daughter. Sí, no le va a poner is daughter, ah. no. Emily ah, ah, sí, is. Ah, sí, porque tenemos el is, ya está is en, en, en el centro. Sí, ok. Ok, Jason is Emily's. Este... Mi hermano. Emily is Paul's daughter. Así quedaría, ahí está en el chat. Hermano. Emily is... Ah, ok. Ah, pues sí, así lo tengo ya. Se le borré. Ok, very okay. good. Sigan siempre five. el ejemplito. Sigan siempre el ejemplo. Ok, number six, ok. Gracias, thank you. You're welcome. Ok. Ay, creo que no se puede tomar. Vaya, yo lo tengo. Emily is Jason. Jason. Sister. Porque entiendo que Emily... ¿Qué es Emily ah, no. de Jason? Entonces sería la hermana, sister. En la seven. En el seven. Ok. Ahí, ya, ahí sí. Porque Emily... Mire, mira, ahorita acabo de enviarle un mensaje. Sí. Correcto. A usted, Liani. Así sería. Sí. Jason es Emily's brother. Let me see. Y el otro, en el caso de Emily... Uh -huh. Emi, se lo voy a enviar también a, voy a ver, sería a vamos a ver, Wendy, mírenlo y se, se lo voy a enviar Jason, ajá Jason, Emily and Jason oh. but look ah, at the example bien. look at the example, Eliane because you put Emily and Jason but there's something missing ¿qué le falta ahí? Uh -huh. ¿Qué le falta? Es, es Emily is Jason. Art. Ok. Emily is Jason's daughter. Brother. Brother, exactly. Brother. Daughters. Porque la, la Emily que... no es la hija de Jason. Ajá, porque... ¿Mi hermana? Do... Sister, Dober, perdón. Es hermano. Exactly. Es hijo, perdón. Emily ah, sí. is Paul's daughter. Ajá. Uh -huh. Emily is Jason's sister. Okay, very good. Lo tengo. Very good. Estaba viendo mal eso que tengo los lentes puestos. It's fine. It's fine. Now I'm going to go and check another another group. Okay? Or do you have any questions? Do you have any questions? No questions? No, creo que está. We're fine. Hoy sí creo hoy sí creo que estamos quedando bien. Yeah. Sí, yes. okay. I, I see. Very nice then. Okay. We think so. <laughs> <laughs> okay, perfect. I will see you in a moment, okay? Okay. Yeah, you, you okay. Yes? 
la segunda parte, esas sí ya son con nuestra familia, ¿verdad? Con su familia, exacto. Sí, usted puede inventar si no quiere dar la información de su familia. Pues sí. Ok, I see you in a moment. Ok. Yo y Emily is Jason sister. Paul and Anne are Jason parents. And uh, yeah, very good. That's perfect. Very good. Uh -huh. So, who are okay. the people in uh, your family? Bye. Bueno, voy a hacer el, las, las oraciones. Who are the people in your family? What are okay. the names? What are my the mother's names? Name? My mother's name is Mabel. My brother's name is Alex. My sister's name is Lisette. Okay. My mother's name is Dora. Huh. My older son's name is Angel. My youngest son's name is Ariel. Okay. Uh, my mother's name is Vilma. My brother's name is Eduardo. My sister's name is Belen. Okay. Uh, ¿Qué más? <laughs> okay, you finish? Yes. I finish. Okay, very good. Yeah. Did you write it down? Because you're going to say it in front of everyone else. Yeah. For example, I'm going to ask you to tell me about Mariela's. Rene, what's Mariela's information? Ah, no. No. Do your si family yo know? Si yo le preguntara, ¿cómo me dijera la información de ella? Eh, ah, how are the people in your family? Y no me acuerdo lo que me lo what's, what's, what's the people what in Mariela? Are the people in your family? Uh, ah, what's the people in Mariela? No. No, I'm asking you. Yo le estoy preguntando a usted para que me cuente el chambre. Ah, <laughs> ah quiere saber el mío. <laughs> uh -huh. I, I want to know about Marielas. Yo le estoy preguntando porque usted escuchó la información de Mariela, entonces yo quiero saber de Mariela. Ah. Uh, your mother's name de Mariel no sería mother's name ajá ahí Dora. está lo bonito ¿verdad? entonces acá ya le vamos a poner así ajá. Marielas eh, tell me the just one sentence Mariela who are the people in your family and what are their names give me one sentence only my other son name is Angel. Okay. Con respecto a la, a la información de, de René, él dijo, Ren, se podría decir, René mother's name is Vilma. René's mother name is Vilma. Okay, very good. Así sería, ¿verdad? Uh -huh. In this case, Mariela's son name is Angel, for example. Right. And then Briseidas, blah, blah, and then we continue giving the information about someone else. Así vamos aprendiendo no solamente a decir lo de nosotros, pero empezar a ver, a contar lo de los demás. Right? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay. Now, I will give you one more minute, and then we're going to finish to go with the others. Okay? Okay. Yeah. Very okay. good. Emily Dogger. Dogger. Jason is Emily. Is Emily's brothers. Emily's Jason sister. Paul and Annie are Jason parents. Okay, very good. Carla. Very good. Okay. Daughter. Repeat, Walter. Daughter. Uh -huh. Daughter. Daughter. Exactly. Very good. Very good. Thank you. Carla? Anne. Anne is Paul's wife. Jason and Emily are their children. Paul is Annie is husband. Jason and Anne's son 
Emily is Val Daura. Mm -hmm. Okay, very good. And did you answer the second question, guys? Who are the people in your family? Who are the people in your family? And what are, what their, are names? their names? My mother's name is Anna. My brother's name is David. My second brother's name is Boris. My father's name is David. Okay, very good. Very good. Now let's go, let's go with the no others. Sí, vi que se desconectó bien raro. Pero se volvió a conectar aquí. Sí, no se haga repente. Sí. It's raining, that's why. That's why, mire, pues, Fausto se quedó congelado. No. Ahí sí, está ahorita, a usted, a usted, a usted también. Okay. <laughs> okay, let's go, let's go. Vámonos, vámonos con los demás. Hola. Bueno, que no escucho nada, Dios mío, ¿por qué? No sirve ahora el audífono. Que no estaba ah, hablando, yo estaba en nadie también. estaba hablando. Sí, sí, sí. Ay, ya, sí. Sí. Estaba mudo. Sí. Gracias. No escucha porque nadie está hablando. Sí, disculpe, es que lo veía moviéndose. Gracias. Ay, Gracias. No, we're going to. Ya, le voy no. a poner que me digan cómo canto de feo, ¿no? No, me, no, no, póngalo. Hey, hey, es una canción en inglés, hombre, en serio. Dale, la de, de las días de la semana le vamos a cantar. Days of the week. No, I'm kidding. No, ese va a ser, ese, ese va a ser una tarea que nos va a poner la teacher después. No, that would be good. Al final. Vaya. Sería no. bueno para que. Hey, una canción en inglés, es cierto, de este teacher. De sí, de no me den ideas. No, de verdad, una canción en inglés. Maybe, let me think about it. Ok. Let me think about it. Ok. Now, Jam? let's see no. here the answers for this beautiful exercise we got. Right? I have, I want to know about number 12. Number 2 is done. Jason and Emily are their children. Right? So what would you have for, let me see. Mariela, eh, can you help me out and do number three? Paul and Ames, pardon, Paul is Ames' husband. Husband, okay, very good. Paul is Ames' husband, very good. Choose another person, Mariela. René. René. Okay. Uh, number four. Jason is and and son. Jason is and son. 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 Okay. Jason is and son. Very son. good. Very good. Number five, choose choose another person, Rene. Um, Eric. Eric, number five. Okay. Em Emily is Paul's daughter. Emily is Paul's daughter. Okay, very nice. Daughter. Choose another daughter. person, Eric. Um, Arita. Miss Arita, number six. Number six. Jason is Emily's brother. Jason is Emily's brother. Perfect. Number seven. Who's next, Arita? Jennifer. Okay, Jennifer. Yes. Emily is, ja is Jackson's sister. Okay, Emily is Jason's sister. Okay, very good. 
It's Jason's sister. Okay, very good. And the last one, Jennifer, who's the last one? Otra persona, uh, Fausto. 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 Okay. Paul and Anne are Jason's parents. Parents. Okay. Very good. Very good. Parents. parents. Very good. Now, do we understand the use of possessive? Entendemos un poquito más el uso de posesivos ahora? Sí. Yes. yes. Okay. Yes. Very good. Very good. Yes. Oh, see, yes. yes. Okay. <laughs> Okay, so let me, let's talk right now about your family then. Let's talk about your family. In this case, the question is, who are the people in your family? What are their names, right? Now, let me ask you about you. I'm going to ask you about you, okay? About your family right now. So let's start okay. with uh, a Carla Marielos. The question is, who are the people in your family? What are their names? My, my mother's name is Irma. My father's name is Alfonso. My brother's name is Christian. My sister's name is Diana. Okay, very good. Okay, my brother's name is, remember that the possessive we need to pronounce, my brother's Aunque estemos hablando de uno, pero como tiene ese al final por el posesivo, lo tenemos que pronunciar, ¿ok? Very good. Choose the next person, Carla Marielos. Alguien que no haya participado ahorita en la actividad previa. Mm. Arita. Alguien ya que no haya participó. participado. Ya se participó. Ah, me está poniendo atención, básico. <risa> Briseida. Uh -huh. Briseida, ok, Briseida. Me da cuenta, sí se da una cuenta las cosas. <risa> eh, my mother's name is Mabel, my brother's name is Alex, and my sister's name is Brisette. Very good pronunciation, very nice, perfect, Briseida. Very good job, yes. Eh, who's next, Briseida? Mm. De los que no han participado. Mm. René. René, ¿ya participó? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, pues ah, Edwin. Fue el último, el último. Ah. Edwin. Edwin, Edwin, Edwin. Edwin, where are you, Edwin? Edwin. He's not here. Edwin, are you here? Sí, Yes, yes. Yeah. Okay, can you I give your answer? Problem. Ah, okay. Can, can you tell me again the, the question? What is the question, Briseida? Ask him the two questions. Briseida. Uh, mm -hmm. uh, who are the people in your family? What are their names? Okay. My people, the people in my family is my mother. My mother's name is Raquel. My father's name is Heriberto. My grandmother's name is Angela. And my sister-in-law's name is Melda. Okay, very good. Sister-in-law? Means la familia la fuerza, ¿verdad? Sister in law. Right? Cuñada. <laughs> en cuñado, how do you think cuñado is like? Cuñada. ¿Cómo se escribiría cuñados? Brother in law. Brother, brother in law. Sister in law, brother in law. Right? Okay, very good. Now choose another person, Edwin. Yes? Oh, I have a question. Yes. When you say uh, grandmother-in-law, ¿a qué se refiere? A la Hola. suegra. <laughs> yeah. Ah, <laughs> uh, okay. But you, okay. you say mother-in-law, my mother-in-law. Uh, la otra no mother. decía. Ah, okay, mother-in-law. Mother-in-law. Uh -huh. La uh, familia. Ah, uh, okay. Sí. Okay, very good. Now. Okay, uh, 
El... La familia adoptada. Ay, sí, niño. Uh -huh. Vaya, voy a elegir una persona, ¿verdad? Yes, please. Ok, eh, vamos a ver. Tim Marindo 2, Pingüe, Mariela. Tim. <risa> Mariela, ok. <risa> Uh -huh. My mother's name is Dora. Okay. My older son's name is Angel. Okay. My youngest son's name is Ariel. Okay. Very good. Very good. Very good, Mariela. So we have the members of the family, okay? Members of the family and the possessives. Who wants to try? Any volunteers? Algún voluntario? Any volunteers? Andrea, diga eso. Si hay algún voluntario, ¿quién es el voluntario? Okay, Eliani. Eliani, eh, Macario, and Walter. Okay, very good. Okay. My family. My mother, mother's name is Annie. My father's in name is name, name, name is, pardon, Richard. My brother's name is Andrew, and my husband name is Daniel. Daniel, okay, very good. Now we go with Eric. Okay, my mother name is Victoria. My brother name is uh, George. Mm -hmm. My sister name is Sulma. Uh, yes. My wife name is Guadalupe. Guadalupe, okay, very good, mm -hmm. perfect. It's okay, Jennifer, it's okay, thank you. Uh, Walter? My family, my family, my mother name is Alba. My brother name is Carlos. My sister name is Rachel. My wife name is Erica. Okay, very good, very good. Just remember, for example, when we say uh, Mariela's son, right? My brother's name. Siempre vamos a pronunciar todo, eso es para todos. Vamos a pronunciar siempre la S del posesivo. La S que está después de la, pros, de la apóstrofe, que nos decía Briseida, esa se pronuncia, ¿ok? No la vamos a omitir, esa se pronuncia porque no la estamos usando como plural, sino que como possessive noun. ¿Está that clear? Yes. Yes, yes. Okay. Sure. Okay. Sure. No vamos a pronunciar el is después del name. Eh, no, porque ya lo tiene antes. Mira el ejemplo acá y dice, por ejemplo, aquí. Tenemos dos formas de decirlo. Mire, permítame. Permítame. Escriba yo aquí son. Permítame. For example, es we have here, Arita Ann is Paul's wife. ¿verdad? Podemos decir en el caso del hijo de Mariela, Angel is Mariela's son. Right? Sería otra opción. Y también tenemos la opción en donde escribimos el nombre de aquella persona. My mother's name is, el nombre de mi mamá o el nombre de mi madre es Ana. My mother's name is Ana. Pero siempre hay un momento que vamos a utilizar el verb to be. Esto no es verb to be. Este es el posesivo. ¿Ok? Este es el posesivo. El to be sería el is. Is, exacto. Exacto. Ah, sí, porque en, en esta segunda es posesivo, o sea, mi, mi mamá, o sea, mi familia, y en el primero es como mencionar, este, por ejemplo... Siempre es posesivo. Son siempre, hermanos. No, siempre es posesivo, siempre es posesivo. Ah. No confundamos este posesivo, no confundamos este con este. Recuérdense que este es possessive adjective. adjective. Y este es possessive noun. Ok, este es possessive adjective. Y este es possessive noun. Acá estamos practicando, el, la, el trabajo es aprender eh, o practicar, mejor dicho, el possessive noun. Por eso es que está todo aquí, miren. Paul's wife. Right. And. Right. And's husband. And's do, uh, son and so on. Okay. Uh, what was the example that you want me to write, uh, René? Que escribiera qué me René. René. Sí, perdón. 
Eh, John Kisson, si lo puede escribir, porque quiero ver si me quedo. Porque eso es de lo que mencionó Mariel. John Kisson, no sé. Hijo menor, creo que es. Um, I don't know. Uh, John Kisson. No sé, Mariela, repita su información, por favor. Ajá. ¿Qué pasa? Youngest. Youngest. Oh, youngest. my youngest. Ajá. Es my youngest. Cabal. My youngest ah. son is. Ajá. My youngest son, ah. son's name is. Youngest significa, aquí este, el más joven. Yo tengo tres hijos, por ejemplo. No, tengo tres hijos, un ejemplo. Pero si tuviera tres hijos, dijera, my youngest daughter, my youngest son. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos. My youngest sister is Sam. Right? My youngest mm. sister. O sea, de los dos que tengo, tengo una que es la menor. Right? So, Pero es la menor, son... menor. La menor la de última. todos los menores, exacto. La última. La última, la chichi. Uh -huh. And, eh, la mayor, my oldest. Uh -huh. Por ejemplo, oh. I am the oldest in my family. Right? I am older than my uh, brother and I am older than my sister. So I am the oldest. Ajá. Pero esos son comparativos y no se los vamos a explicar ahorita porque se van a confundir. Ok. Sí. Ay, Mariel. Ok. No, pero es ok. That's new vocabulary, por si lo ven ahí. Ok, very good. So let's continue here. We're going to continue with this activity. It says here, listen to your teachers or listen to me. Read the following department in a company. So these are examples of departments that we can have in a company. Number one says production, right? Number two, research and development. Number three, purchasing. Number four, marketing. Number five, human resources management. And number six, accounting and finance, okay? Con base en lo que ustedes conocen, saben, ¿cuál, cuál me podrían decir que, se, que creen ustedes que sería el significado de cada uno de ellos? ¿De cuál creen que pueden decir ustedes? Ah, yo creo, creo que esto es. ¿Alguna noción de, que, de qué podría...? De qué es, eh, cómo se podría decir esto en español? Production, research and development, purchasing, marketing, human resources Manager. management. Mm -hmm. Production. 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 Ok, producción. El área de productividad, el área donde se hacen las cosas. Ok, very good. Purchasing. Ok. Research. Comprador. Purchasing, ok. ¿Y cómo sería esa, esa, ese departamento en una compañía? ¿Cómo se le llama ese departamento? Sala de venta. No, that would be Departamento. Sales. ¿Departamento de? De, de producción. De venta. No. De venta. no. Oh. It's not Compras. sales. It's just purchase. Compras. Ah, es cierto. Departamento de compras. Sales. sales. Sales, eso, ventas, departamento de compras. Very good. What about the others? Number uh, five. Ajá. Uh -huh. eh, el recursos humanos. Very good. Yeah. Recursos humanos. Donde nadie quiere ir después que lo contrataron. Okay. Recursos, no, recursos humanos. No, 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 no. Ok, very good. And Six, what else? Uh, contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas, very good. Contabilidad. Contabilidad y finanzas. Ok, very good. What do you think marketing is? Marketing. Mercadeo. Mercadeo, Mercadeo publicidad. Mercadeo. Uh -huh, okay, mercadeo, 
Hoy es publicidad y no sé qué. Ok. Ok, very good. And what about number two? Investigación. Investigación. Y... Desarrollo. Departamento de desarrollo. De desarrollo. Desarrollo de Departamento investigación. de investigación y desarrollo. O desarrollo. O desarrollo de sí, investigación. Investigación y desarrollo. Y desarrollo, sí. okay. Investigación y desarrollo. Very the good. All, all the companies, all the companies, you sh they should have these areas. These are like the basic areas. Right? Estas son como las áreas básicas que toda compañía debería tener. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. So these are like the basic things that they should have, right? This is the basic. Now, I need you to remember this because we are going to use right now this vocabulary, right? To match the information, okay? To match it. So, did you copy the vocabulary? Sí, verdad? Yes. Okay, yes. very good. So let me go here. Now, you are going to match this information, give me one moment, this vocabulary with the correct definition. You're going to read the definitions right now. This is, I believe this is on your on page 29 on your manual, page 29. And it says, oops, sorry. We're going to, now that you know the pronunciation, you know what they are, right? You are going to match it with the best option. For example, if I say uh, production, what do you think it will be the definition for production? Mm. Buy. Ah. Buy. Buy and my pronunciation. By a white raw materials. But look at this. It says buy and acquire new raw acquire. materials. Buy and acquire. What other department buys things? ¿Qué otro de departamento compra las cosas? Well, ¿Cuál dijimos que era el departamento de compras? Purchase. Production. Purchasing. 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 Purchase. For, for, for so purchasing purchase. is buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Okay, that will be mm. that will be one, right? Number three, buy and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. So this this exercise is on page twenty nine on your manual. Está en la página 29 de su manual. Vamos a trabajar, vamos a leer. No solamente vayan a llenar por llenarlo. Lean. Lean la información que está ahí. Leanla y vamos a tratar de entender qué es lo que dice. ¿Ok? We're going to get in pairs right now. Vamos a, tra a trabajar en... Sí. Ya. En pareja solo va a haber un grupo de tres. De todos los demás vamos en pareja. Let's go. Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Choose your group. Miss Sarita, Jennifer is here. Jennifer, are you here? Hello. Hello. Jennifer está aquí. Ah, no, Jennifer dijo que va a ir a dormir a la niña. Sí, verdad. Ah, pues la voy a poner en otro equipo, Wendy. Ok, para que Bye. se vaya a trabajar. Porque si no... Vaya, Permítame...
um, para el equipo 5. Jennifer, si me escucha, cuando esté desocupada, me escribe para ponerla en otro grupo. La 2. Uh -huh. no, no sé qué piensan ustedes. ¿Quién puede pronunciar eso? La 2. Research and the... And the research, and, research. And, and, research. 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 Research and development. Research and, and development. ¿Cómo dijo que se pronuncia? Listen. 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 Research and development. And development. And mm -hmm. Development. 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 Research and development. Development. La segunda es recruit, incentive, <coughs> and try new employees for the right job. For the right job in the company, este recursos humanos. Human, resource, human resources. This is recluta y selecciona. Esta es la 5. Es es Ajá. Uh -huh. Los empleados. Y la otra. Keep, y la, keep, de, la, keep the final, final record. Record of. Keep the record final. Of financial on record on the transaction. Ok. Primero no, lean. No, escuchen. Escuchen. Oyen que están en un solo relajo y que no, ninguno de los tres está escuchando uno con el otro. Primero léanlo y después comparen las respuestas que cada uno tiene. Ah, ok. Porque ah, se oye como okay. que estamos todos en el mercado y yo no les entendí nada. <risa> Porque es los que tres uno por uno lo íbamos a ir, lo íbamos a ir repitiendo, pero igual. Uh -huh. este, vamos, a, vamos a contestarla y después la vamos a ir pronunciando cada uno. Ok. Contrast. Estos son a contra un final. Dali, ya está aquí. Ya está libre. Sí, ya está aquí. Ah, ya. Vale. Entonces la voy a enviar a otro grupo porque tuve que enviar sí. a, a la niña al otro grupo. Ok, la voy a enviar aquí con. Aquí, aquí sí. Bye. Vámonos. Vámonos. De ahí, escoger. Va. Four, five, six. Tres, cuatro, tres, cinco. No, en la primera es el número cuatro. Es marketing. How do you say number four? Number four. Number okay. four. Number four. five. Number six. Number two. Okay. Number I one, need you. I need you, two. Eric. Eric, I need you to practice the words that you know. Necesito que ya vaya practicando las palabras que conocen. Los dos, no solo Eric. Okay. Number. Okay. Number four. <laughs> Research and identify Five. what customers want and need at the right place. Number four. Place. Number four. Five. Uh -huh. uh, right, select and try new. Right, so apply right. for the right job in right. the company. The Number, right. five. The company. Number five. Number five. Number five. Uh, keep that's, the fini financial the six. record cost transaction uh, involving uh, number six carry inflow and the outflow. inflows and outflows outflow uh -huh, number six la siguiente sería la two control and supervise control the production workforce and inventory number two Inventario. Number two. 
La next. La next. Eh, <laughs> la one. <laughs> next. Develop, design, yep. new, <laughs> or improve. The next. Develop, design, new. Number one. Improving. <laughs> The next number one. Probably existing. Develop. Uh -huh. Aha. Sí. Product of process. La. La. Sería la quinta. La, ah, ¿dónde está la? La penúltima. <laughs> Entonces, pase por sí, ¿eh? Entonces eh, esa marketing. sería marketing, ¿verdad? For. De productos en proceso. Sería. For. Uh -huh. sí, la marketing, sí. Porque de ahí, sí, marketing sería. Marketing. For. What is the marketing. answer for marketing? What, teacher? What is the answer for marketing? Uh, develop, design, new, on improve. It's his product of process. Mm -hmm. Mm -hmm. Marketing. Okay. Teacher. Dígame. Vamos a poner este la frase completa o solo el número. El número. Usted lo tiene en el manual, así que si tiene el manual impreso, solo pone el número. Pero okay. tiene que practicar la frase. Okay. Escoja una para participar. Usted es la primera. Mm -hmm. Mm -hmm. Y René el segundo. Mm -hmm. Escojan, sí. escojan uno, lo puedes dejar escoger pues. ¿Cómo, you in a ¿cómo? moment Escojan una respuesta Y ahorita vamos a, a ver A participar Ah, bye okay. eh, Una cada uno Sí, you in a moment Ok Sorry Hi, how are you? Hi uh -huh. What's your question? Ajá de pronounce, etcétera, 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 and usually now en los Estados Unidos como el, 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 los idiomas van evolucionando, mm -hmm. languages evolve all the time. They are not using etc. anymore. Como que lo están queriendo así. Ya no usar así como en el, en el español. Entonces están utilizando, por ejemplo, among others. O in among others. others. O uh -huh. in others. It's, uh -huh. it's like in Spanish, right? Uh -huh. En el español eh, ya se quiere omitir también el etc. Se dice exactly. ahora entre, entre otros. Entre otros, exacto. Entre otros, entonces eh, también en inglés sí se utiliza, hay muchas personas que todavía lo utilizan, pero ya se está como queriendo quitar del vocabulario. Entonces podemos decir, etc., o among others, o solamente dice, en others, y otros. Uh, y otros. And uh -huh. others. Very good, that's a good question. And también, ¿cuál mm -hmm. otra era? Ah, esta. Purchase. Recruit, no sé cómo ah, se llama. Recruit. Recruitar, rec reclutar es la cosa. Uh -huh. Recruit. 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 Ah, recruit. recruit. Por ejemplo, en, en, es bien común que los, en donde sí he visto yo que es bien común que tengan reclutamiento o departamentos de reclutamiento son en los call centers. En los call centers, they have recruitment department. Recruitment department, departamento de reclutamiento. Uh -huh. I see. No son, of, no son uh, eh, human resources como en, en, en las oh. empresas pequeñas, pero que son human resources. Y son, los, y son los supervisores los que reclutan. Uh -huh. Sometimes, no, yes. No, uh -huh. Uh -huh. no human resources. Por no. eso es que no contratan buena gente. <laughs> ok. Uh <-huh. laughs> ok. So, do you have all the answers? Do you practice? Mm, solo queríamos saber cómo se pronunciaban esas. Esas dos, ok. Sí. Vamos a ver entonces, vámonos, vámonos, porque tenemos un montón que hacer. Ok.
Okay, very good. So let's start. Right, and we're going to start with Rene Alfonso. Rene Alfonso, tell us one of the answers. Él quería participar, dijo que quería decir una de las respuestas. Okay. Okay, teacher, no problem. What is one of the okay. answers that you have? Eh, purchase, no. No sé si decir primero la, 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 toda la oración y después menciono la... la, first, la the first the department and then the definition. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Eh, purchasing. Research and identify what custom one and need at the right place. Okay, so this is what you have. Okay, yeah. number three. Okay, yeah. what do you think, people? Is that number, is that purchasing? No. 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 Okay. No. What is number three? Number three is in buy and buy raw material production equipment, etc. No sé cómo se dice en inglés. For Mariela sabe, Mariela of... le va a decir. <laughs> bueno, al final, por favor, ayuda. For the use of the organization. <laughs> It's number three. Number three. Okay. How do you say etc. Mariela. And others. And mm. others. Puede And decir etc. Puede decir etc. Or. Etc. Et 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 mm -hmm. ah. Tiene dos opciones. La que le doy yo y la que le da Mariela. Las dos están bien. Ambas, okay, ambas. so uh, Rene, change it. Yes, change sí. it. Purchasing sí. is buy, buy no. and acquire raw materials. Acquire. Listen, acquire. listen, is buy okay. and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. Okay. Uh -huh. What do you have for the next answer, Joanna? Este control and supervision the and production no product production uh -huh. production Warf ayuda. Workforce, uh -huh. Workforce, Workforce and, and invent inventor. Inventory, okay. What is that? Inventory. What is that? One. Number one. And how do you say number one? How do you say this? Head. Hmm? No. How do you say that, uh, Joanna? Mande. ¿Cómo, ¿Cómo dice esto? ¿Cómo lo pronuncia? Producción. ¿En inglés? Producción. Producción. Production. Very good. Production. So you're telling me that production is production. control and supervise the production workforce and inventory. Is that correct, people? Yes. No. 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 Why not? No. Yes. No. ¿Por qué no? Yes. Why not? Que le digan por qué. Ajá, digan por qué. Digan por qué, Fox. No, la tenía buena antes, solo que la cambié. Ah. Uh -huh. en, esa, en esa dos tenía confusión. Mm. <risa> le voy a creer. Copy, copy. Okay, créeme, yes, créeme. production <laughs> production is control and supervise the production workforce and inventory. So aquellos, los jefes de producción que andan ahí viendo que todo esté bien, que todos estemos trabajando, que todos estemos produciendo. Y que, que estén chingando los que chingan. <laughs> kind of, kind of. No, no, no. Sort of, okay, very good. Now, <laughs> Let's see, ya que Walter está ahí. Walter, give me another answer. 
este Little one. Okay. Este resort and identify what customer got and need and need and the right place. Uh -huh. Este es resort and development. Research and development. development. Research, research and development. Research and development is this, number two. Number is that two. correct? Yes. Yes. No, no digo nada. No. 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 Yes. No, no siento eso seguro. No. No. Yes, yes, yes. No. What yes. do you think? Number four. Number four. Number four. Number four. four. Number One, two, four, three. Four. That is marketing. Oh. Yeah, marketing. Uno, marketing number four. Mm -hmm. ah, equivocamos nosotros de grupo. It's like this? Okay. Yes. Marketing. Yes, yes, yes. Marketing. They they that's what they do. Marketing, they make sure, they make sure that they have that they know what you want. Ellos siempre andan investigando qué es lo que ustedes quieren. Marketing. Son los que se encargan que a veces le, le llaman a usted por teléfono. No sé si usted le llama. Mire, usted le gusta tal y tal producto. Usted quiere que nos... Ellos están investigando. Los de marketing también hacen research. Ellos oh, hacen okay. research también. They research and identify what customers want. Por eso es que tienen eso, es, esa habilidad de poner los, los anuncios exactos para llamar la atención. Porque eso ellos, ellos han investigado qué es lo que nosotros queremos como clientes. Okay, good. Now let's continue. What do you have for number two? Research and development, Mariela. Um, is develop, design, new or improve existing product or process. Very good. That would be recruit, uh, research and development. Develop, design, new or improve existing products or processes. Very good. Investigan y desarrollan nuevos productos. Van evolucionando los productos. No podemos quedar con los mismos toda la vida. Ok, very good. And ¿Puede pronunciar eh, nuevamente donde dice new or? Improve. Yeah. Improve. 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 Que, improve. Escuché como que había eh, como unido la palabra improve. Mm -hmm. Existing. Develop, design new or improve existing or products. Improve, improve, improve. Develop, design new or improve. 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 No, listen, improve. 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 Si dice, oigame, si dice, si dice Eric, si dice improve, eso es otra cosa. Improv, oh. improv es no. cuando en Estados Unidos se va a un escenario y se hacen improvisaciones. Bueno, en San Salvador también lo están haciendo hoy, hoy día. Pero improv son la, cuando la gente va y, en, y le dan un tema y empieza a hablar locuras ahí de ese tema. O empieza a actuar con ese tema. It doesn't improv. Este es improve. 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 Improve, improve significa mejorar. Mejorar algo. Cuando, le diga, cuando usted le diga a su jefe, you have to improve, tiene que mejorar. Right? Si no, lo voy a echar. Right? You have to improve. Develop, develop okay. design, new, or improve. Improve existing products improve. or processes. Existing products. Or processes. Existing products or processes. Very good. What is human resources management? Eh, Madali. Eh, yo to todavía perdí de teacher, no lo hice. No, no te preocupes. Eh, let's see, another person. Sí. Edwin. Tell me, Edwin. Um... Okay, la, the fire, right? Yes. Human resources management mm -hmm. is the recruit, select, and train new employees for the right job in the company. 
with the right job in the company, supuestamente. Recruit, select, and train new employees, new employees for the right job in the company. Very good. And number six, able. Emplo employees, sería, teacher. Employees. 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 Y, la, la, y, la, y la primera dice recruit. recruit. ¿Cómo se pronuncia? No. Re recruit. 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 Of transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, very good. Accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, very good. So, these are the answers. Please take a look at the answers. Okay. Now, let's go ahead and continue working here. Vamos a hacer un poquito más. Uh, no, we're going to do this later. Eso les quiero explicar. Now, we have this. Uh, we're going to say a little bit of grammar, okay? We says here simple present information questions or WH questions. En los libros de gramática, ustedes pueden ver que esto se le dice simple uh, questions, como simple present information questions or WH questions. Cualquiera de las dos está bien. Ok. Primero necesito que sepan o que entiendan que es un WH question or WH word. Okay, so for this, we have different words that we're going to use for WH. And the words are who, what, where, how, why, when. Right. Now, this one, I'm going to, I'm going to put some information right here. So I need you to please put yourself on mute. Put yourself on mute. Very good. Thank you so much. Now, put yourself on mute, Eric and Briseida. Put yourself on mute. Ponga el micrófono apagado. Okay, very good. Ya les había dado esa frase, recuerden. Anoten las frases que le voy dando. Now. We are going to start here. We have different words that we are going to use here, right? With WH questions. The first one, when we use what, we're asking for places. That's what we're doing. Place, uh, sorry. For what, we're asking for things. <clears throat> for things, right? Or situations, for example. That's what we're doing. When we're using where, we are asking for places. When we ask, for example, where do you live? Right? Where are you from? Those are places. Then we're asking for how. We're asking for manners. Right? Ma sorry. We're asking for manner. Right? or feelings or situations too. That's what we're doing. When we're using why, we're asking for reason. That's what we're doing. When we ask for when, we ask for time, right? And when we're asking with who, we're asking for people, or just one person, right? 
or just one person. This who, it has another question also. It, it can be whom, right? And sometimes we have other type of WH that is whose. Cuando tenemos whose es porque queremos ask for possession. Right? So these are the words, who or whom, what, where, how, why, when, or whose, right? Now, remember what is for things, where, places, how, manner, why, reason, when, time, whose, possession, who or whom is people or person, okay? Entonces, cuando estemos utilizando cada una de estas palabras, Eso es lo que queremos preguntar. Es, es, en nuestra respuesta o en la respuesta que nos van a dar, tiene que haber algo de lo que estamos preguntando. Por ejemplo, si yo pregunto, eh, where do you live? Right. Usted no me puede contestar, my name is Fausto. Right? That's not possible. Porque le estoy preguntando, where do you live? No, what's your name? Right? Le estoy preguntando por un lugar. Entonces me tiene que responder con algo que sea parecido, okay? Do you have a question right now? ¿Tiene alguna pregunta? Por el momento no. No, no questions? What about the others? I have a question. Yes, go ahead. Um, cuando dijo who's, ¿cómo podemos utilizarlo? Oh, that's what we're gonna do right now. We're going to work right now with who's, right? When we are talking, for example, for possession, for example, whose, whose cell phone is this? Oh, it's Sylvia's. Whose coffee is this? It's Sylvia, right? Whose coffee is this? Right, so whose is for possession? Quiere usted preguntar a quién le pertenece aquello que usted está viendo, okay, 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 tiene ahí, okay? Very good okay, question. Thank you. You're welcome. Any other question? No. No? no. Are you sure? Okay, so let's continue. Yes. Now look at this. We have here, right, some questions and we are using different WH questions or WH words. The first one, give me a moment. I think someone is in my door. Give me one second. Okay, I'm so sorry. So we have number one right here. It says, what time is it? Okay, what time is it? ¿Qué estamos preguntando? Tiempo. Tiempo. We are asking tiempo. for time. We're asking for time. Okay, very good. ¿Qué tiempo es o qué hora es? Right? What do you think is the answer in this side? What time is it? What do you think is the answer? What? A time, a ten, eight, it's five to three. It is five? To three. It is five to three. Very good. So this will be number one. Very good. Right? Let me see here. Okay. Give me one second. This will be number one. Very good. Then I have the question number two. It says, where is she? Where is she? ¿Qué está preguntando? Uh -huh. ¿Dónde está ella? Okay. She is What's, at school. She is at school. Very good. Yes. She is at school. Very good. Now, number three. How many cats do you have? I have 10 I cats. How did, did ten I, cats. Have, I have, I have ten, ten, ten cats. cats. Okay, ten cats. I have 10, ten cats. cats. Very good. I have 10 cats. How old are you? 
I I am este I am I am five years old. I am thirty five years old. I am thirty five years old. Very good. Who is him? He is my father. He is my father. Very good. My father. He is my father. How much does it cost? How much does it cost? $25. $35. $35. Very $35. good. $35. Whose pencil is this? Whose pencil is this? It is Martin's pencil. Martin pencil. It's Martin's it's pencil. Martin's Very good. Which drink do you want? Which drink do you want? I want water. I want water. I want water. water. I want water. Okay, very good. I want coffee, so anyways, okay, very good. <laughs> Let me see number eight. And when is the party? When is the it, party? It's, 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 it's next, next Saturday. Saturday. It's next Saturday. It's next Saturday. It's very good. Saturday. Why are you sad? Because I hurt because my, I hurt my, hurt my, my head. head. Very good. Because I hurt my head. Okay, very good. Give an applause to yourself. Very good. Okay. Very good. Ya entendimos muy, muy bien. El uso, este solo es el uso del WH. Sí. Aquí son preguntas que están con el verbo to be. Pero nuestro trabajo es aprender con simple present. Ok. Estas preguntas son solo para que entendamos ¿Para qué utilizamos cada WH word? What, where, how many, how all. Si se fijan, si se fijan acá, cuando tenemos how, how, and how, casi siempre tenemos que utilizar otra palabra que nos ayude a dar más significado. Si tengo how many, es porque quiero preguntar por algo que se cuenta, ¿ok? Algo que se puede contar. Cuando digo how old, es porque quiero saber algo que tiene una edad específica. Y cuando digo how much, es porque también quiero cantidad, pero esta cantidad casi no se puede contar. ¿Ok? Casi no se puede contar. Es como bien abstracto lo que estoy pidiendo. ¿Ok? Este, cuando decimos how many, es más concreto. Y how much es un poco más abstracto. ¿Ok? Now, do we understand the questions? ¿Entendemos las preguntas y las respuestas? Yes. Yes? Sí. Yes? Yes. Okay. Please take a, yes. take a screenshot so you have the answers. Espera, espera. Le voy a quitar acá los drawings para que ustedes lo puedan hacer después. Okay. Please take a screenshot. Yes. Yes. Okay. Very good. Now... I am going to explain to you the use of simple present information questions, okay? That's what we're doing right now. Simple present information questions. What are the words that we're using? We're using what, where, when, how, and what time, right? But in this case, we are using the auxiliary. What is the auxiliary that we're using here? What is the auxiliary? Do, do. very do. good. Do. We are do. using either do or does, right? If we can use, oh, sorry. We can use do or we can use that, uh, does. There's no problem with that. So what are we going to do here? Si se fijan en el information question, la formula sería WH, WH word, plus do, or does plus subject plus verb plus complement plus question mark, right? That, it, that would be like the structure that we need to have a WH question. Right? WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement. 
Right? Vamos a tomar una de las oraciones que nos dan ahí y vamos a escribir la estructura. Tenemos aquí WH word. Eh, let's go with number three. It says when WH word. When, ¿cuál es el verbo en este, en el auxiliar? When, do. when do, do. okay. Or does, uh, no. When do, what is the subject in this, in this sentence? In this question. We. We. And the verb? Go. Go. And the complement? Meetings. Two meetings. And the question mark. Look at this. Right? So this is the structure. Todo, todo va en orden. Todo va en orden. Si ustedes lo hacen en orden, les va a salir súper bien. Veamos. ¿Palabras qué le dice eso? ¿Mm? ¿Palabras qué son eso? Me dice? WH words. WH words. No, no, pero eso lo he abreviado. Eh, lo, lo normal. WH questions or information questions. Here, information questions. Information questions. Eh, information questions. WH questions or WH words. Tienen tres, tres nombres que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Si se fijan en las preguntas anteriores que estamos practicando hasta ayer, si preguntamos solamente con do o con das, esas le llamamos yes or no answers. ¿Okay? Porque usted le pregunta, do you work every day? Yes, I do. No, I don't. ¿Okay? Pero si usted le preguntan con una information question, usted tiene que dar más información, no solamente yes or no. Right? Entonces usted le pregunta, what do you do? Ah, oh, I work every day, blah, blah, blah. Y usted empieza a hablar. Por eso se llama information. You give more details about you. Right? More details about you. Okay. Now, do we understand this structure? ¿Entendemos esta estructura? So, so. Yes. So, so. So. Okay, give me, let's, let's do another example. What could be another example here? Escojamos una WH question y hagamos nosotros, esas son las que nos da el, el, el libro, hagamos nosotros las de nosotros. Give me another WH word. Where. Where, okay. Where. Where. Give me an auxiliary. Das. Das. Ok. Si me dice das, si me dice das, ¿cuál es el subject que tengo que utilizar? He or she. He or she. Or she. Or she. Ok. Where does she? Where does she? What is the verb? ¿Qué verbo puede, quieren utilizar? Yeah. Complemento. No, verbo. No, verbo. Eh, where does she eat? Where does she eat? Okay, where does she eat? Where does she eat what? What else? Uh, breakfast. Where does she eat breakfast? Okay. Where does she eat breakfast? Where does she eat breakfast? That's a perfect question. Where does she eat breakfast? ¿Cuál podría ser una respuesta a esto? No sería yes or no, no. Aquí ya no vamos a dar respuestas de yes or no. So que te, estamos preguntando y la respuesta que queremos es where. Queremos saber el lugar. Eh, I breakfast? No. No, I no. She eats breakfast. She is breakfast. She eats in, on, in, on. She is breakfast. Uh, 
in, in her house. In her house, very good. <clears throat> she eats breakfast in her house. She doesn't have money, so she eats breakfast in her house. Okay? ¿Cuál es lo que yo quiero saber? Estoy preguntando where. ¿Cuál es el where aquí? In her house. Eso es lo importante. Uh -huh. okay. Yo no estoy preguntando si come o si desayuna o no desayuna. A mí eso no me importa. Lo que quiero saber yo es dónde desayuna. Porque uh -huh. la pregunta, la WH, me está diciendo que yo quiero saber where. ¿Y cuál es el significado? Where me está queriendo preguntar sobre el lugar. lugar una locación. ¿Ok? Entonces ¿Dónde? usted me dice, no, she doesn't eat. Una persona americana le va a decir, ¿y a mí qué? Yo no te estoy preguntando eso. Right? You are asking for where, place, when, time. ¿Qué, so, qué quiero preguntar si utilizo who? ¿Quién? ¿Quién? Very good. A person. And what? ¿Qué? ¿Qué? Ok. A place. ¿Qué? Ok. A, 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 a thing. Or a situation. What about if I want to ask when? Time. Time. Very good. Time. 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 Very good. Time. And what about how? Como. Okay, manner. Very manner. good. Manner. Situation. What? Situation. Manner, situation. Or a situation. Okay, very good. So, do we understand now the structure, the formula of WH words? WH questions with simple present. Estas solamente son las que van con simple present. ¿Entendemos? So, so. So, so? Yes. Okay. <laughs> Tell me the questions. Anoten, la, anoten la, la, por favor, la, la formula. Please write down the formula. Okay. ¿Ya escribí en la fórmula? Yes. Una, yes. Okay. Una observación, teacher. Yes. Cuando ocupamos WH word en the what, siempre tiene que ir. Bueno, lo, lo que sí es siempre tiene que ser algo, no el do. Porque estaba no, revisando no la pregunta. O sea, en la pregunta que veo una information question, uh -huh. dice, what time do you take breakfast? Uh -huh. I take breakfast at 8 a.m. So I'm asking for the time. In this case, what happens is that I'm using the word time. What time? Este what time puede ser cambiado también solo por decir when do you take breakfast? When I take y, breakfast at, in the morning at 8 a.m. Y eso sucede, solo sucede con what? No, también con, también con how. ¿Ya se fijaron how? How. Pues de how many, how much, how long. Ok. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Very good. Any other question? ¿Ya tenemos la estructura? Sí, no, yeah. tal vez. Yes. Ok, very good. Yes, yes. Let's continue. Como ya tenemos la estructura, vamos a hacer algo antes de responder. In this case. Uh -huh, no. Here. This is what we're going to do. We have 14 minutes. In the following 14 minutes, what we're going to do is that you are going to first, first, you are going to create a question based on the answer, okay? Va a crear la pregunta, dice aquí, I have to write a report about the production every Friday, okay? Every Friday. So what is a possible question? ¿Cuál es una pregunta posible que yo pueda hacer acá? What I have to, to write... What? No. Okay, what, tell me. What do, what, what do you? What do you? Mm -hmm. 
Report about. Right. Report? No. No. Porque en la What pregunta, uh -huh. en la respuesta, no me está queriendo decir eso. Huh? What, do What do you do Friday? on no. Friday? Uh -huh. What, What do you do, do on Friday? Okay. What do, What do you do on, on Friday. Fridays? What do you do on Fridays? I have to, re to write a report about the production every Friday. Okay. Very good. Esta es una posible respuesta. Podemos encontrar otras que tengan más sentido. Now, después, después de escribir cada una de las preguntas, lo que quiero que hagan es que identifiquen cada parte de la pregunta de la fórmula que acabamos de ver. ¿Ok? So you're going to identify here with use a marker, use a pen, and identify what is the verb in this sentence. In this question, what is the verb? <coughs> ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? Do. Uh -huh. Do. Okay. ¿Cuál de los dos dos? ¿El primero o el segundo? El second one. El segundo. Primero. El second one. one. Porque el primero es el auxiliar. Ok. So it would be the second one. What do you do on Friday? What is the subject? What is the subject? You. Very good. You. What is the WH word? What? 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 And what? the complement? What? On Fridays. On Fridays. On Fridays. Friday. Very good. On Fridays. So that's what we have. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una pregunta por cada una de las respuestas que ya tenemos usando WH, of course. Y luego vamos, puede que tengamos preguntas diferentes. Y luego vamos a identificar cada una de las partes de la pregunta. ¿Está clear? Yes. Sí, ok, right. veamos, veamos. Oh, vamos, vamos a cometer error, entonces no nos preocupemos, let's go. We, we will have for like five minutes to do that. Please take the screenshot, if not, it is on your manual, I think it's on page 30. I think it's on page 30, página 30, ahí pueden encontrar el ejercicio. And let's start. Vamos a comenzar. I'm going to put you here. In pairs, vamos a trabajar en parejas, in pairs. Okay, let's go. Let's go. Five minutes only, five minutes. Let's go. Let's go. Let's go, people. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Edwin, Madali, Calamarielos. Building. 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 Edificio. Building. Edificio. Building. Building. Ah, va. El trabajo en edificio es súper. Por ser el. Ajá. Por sería. Yo trabajo. En un edificio azul. I work in a blue building. Okay. I work in the blue building. Mm. Uh, sería where. Okay, where, very good. Where, uh, where do? Uh -huh. Where do you work? Where do you work? Uh -huh. Say, where do you work? Where do you work? Mm -hmm. 
Maria. Where do you work? Where do you work? Do you work? Okay, I I'm work work in, the blue, in the blue building. Very good. Ya ven, ya vamos con todo. Yeah. Yeah. <laughs> okay, ya veo que están bien. Si necesitan ayuda, me escriben. Voy con otro okay. equipo. Okay. okay, teacher. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Oh. Así sería. Sí, what do you work? O sea, ¿dónde trabajas tú? Pues yo trabajo en el edificio ¿Eh? azul. What do you work? No. What do the you work? What do you work? ¿Dónde trabajas tú? What do no, you pero, work? Pero, pero, what do you work? Ya no va tú. Después de you. No. What is the no, answer that va. you want to give? Hola. What is the answer? ¿Cuál es la, la respuesta a la que le están dando preguntas? Uh, what do I you work? work? Blue. I, I work, work in, in the, the blue, blue building. Okay. Now listen. Uh, what is the WH word that you use for place? What, what in uh, where? What in where? No, solo, solo where. Solo where. Where. Solo where. Ah, ok. Es que mm -hmm. en la primera teacher, este, what también tenía place, things, and situation. No, pero se lo borré. Ah, ah entonces, se lo borré. Entonces, entonces, what so sería... Cosas y situaciones. Things and situations. Things and situations. Situations. Situation. Solo situations. Things and situations. Va, Cosas entonces así sería como, where. what's your name? Ah, entonces what en este caso, like? where. Entonces sería where. Oh, okay. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ok, number two, number three. María and I start working at 10 p.m. María, mm -hmm. yo y María, o María y yo, María, entran en trabajo a las 10 pm. ¿A qué hora te entras a trabajar? Mal. Sería, eh, sería Gwen, Gwen, porque de ajá, tiempo, es tiempo time. Ajá, correcto, Gwen. Gwen, sería Gwen. Gwen, do you? Ajá. Gwen, Gwen, do you go? Creo que es. No, what is Gwen. the verb in the, in the answer? ¿Cuál es el verbo en la, en la respuesta? Eh. Eh, el verbo sería el sujeto, el verbo sería eh, when, when do no. you she? When, when do you when do you ¿Cuál es el verbo? En la, en la respuesta. En la respuesta dice María and I start and working I... at 10 p.m. ¿Cuál es el verbo en esa oración? María and start working at Masbera. Ah, sería working. No. Working. No. No, hay. No. No, hay no es un verbo, Walter. At, 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 at. No. At. No. Ah. ¿Cuál es? ¿Qué es un verbo? Sería en el caso. ¿Qué es, ¿Qué es un verbo? Un verbo se refiere a nosotros mismos, a ellos, a él. No, es el sujeto. No, es el sujeto. Es el sujeto. No. That's the subject. That's the subject. El verbo es el que le dice la acción de la oración. La acción de la oración. Un verbo, un verbo le va a decir la acción de cualquier situación, ya sea una acción que se puede, que se puede realizar o que se está pensando, que se está sintiendo, algo que tiene que ver con los sentidos. ¿Sería en este caso working, teacher? No. no working no. es la actividad. Ah, entonces sería ah. start. Start, very good, Walter. Start. Start. ¿Por qué, ¿Por qué start, teacher? Es Mari, en yo, yo y María. No la traduzca, veámosla acá. No, okay. Aquí dice Mary, dícteme la oración, por favor. Mary, Mary and I, and I. And I. Start. 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 Working eight. Ten. Working. Ten at, 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 at 10 p.m. PM. Very good. 10 p.m. Uh -huh. That's what I got. Okay. What is the subject of this sentence? El, Mary and I. Mary and I. That's the subject. Uh -huh. Very good. That's the subject. Uh -huh. después, del, después del sujeto, 
siempre, o la mayoría de veces, vamos a tener una, una palabra que nos va a indicar el verbo. ¿Qué es lo que ellas hacen a, la, a las 10 de la noche? Working. They start working. They start, start working. working. Start they start working. working. What do they, porque podemos poner así, Mary, Mary and I start eating at 10 p.m. Mary and I start dancing at 10 p.m. Entonces, mm. working, hasta aquí es el complemento, pero working no es el verbo. Working es una actividad. ¿Qué sería este, lo que están haciendo? Que sería una actividad que van a realizar, que van a comenzar a realizar. Iniciarían a las 10 de la noche. Uh -huh. Exacto. Ah, ok. Ok, very good. Uy, vamos. Entonces sería, entonces sería, when do you... No, when do you know? Porque está hablando no. de Mary and I. Ah. Sería. When do you we? When do you we? No. No, 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 ah. no. When do you we? No. Porque pone you and we together. Sería who? When do? When, when do? do? When do? When se pronuncia yo dicho pues when. When do? Mm. Ajá, porque sería. ¿Cuál es el, según el ejemplo? ¿Cuál sería el subject? María. ¿Cuál es María el subject? María y yo. Escúcheme, no. Sí, pero usted no, usted no se va a incluir. María en I. Y mm. alguien más le está haciendo la pregunta a usted. Entonces, ¿cómo le va a hacer la pregunta a alguien you... a usted? Sería, when do you day? When do you day? Ok, vamos I'm a working pensarlo. at 10 p.m. When do you we? No es. So it's when do you? When, when, when do, do you? Day? No, no pongamos day. When do you? ¿Qué va después? En la, según la pregunta, en la fórmula de la pregunta, ¿qué va después de, del you? When do you? Va el verbo. When do, ah, sí, correcto. Entonces sería, when do you we? No, el verbo, oh, no el sujeto. No el sujeto, el verbo. No. Entonces sería, ¿Cuál es el verbo? Start. start. Ok, when do you start? When do you, when do you start? start? Working. Working. When do you start working? At 10 p.m. Ok, vámonos porque ya when, son when, when do you start okay. working? Uh -huh. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok. Okay, guys, we are going to share the answers for this exercise tomorrow. Vamos a compartir las respuestas que tengan de este ejercicio mañana. Va a ser la primera acti actividad que vamos a realizar. Vamos a terminar en estos momentos eh, la clase porque a, los, a, los, a las 10 vamos, ya les mandé la lista de los que van, los que quieran hacer preguntas de 10 a 11 y voy a estar por si alguien quiere hacer preguntas. Ya está ahí la listita, ¿ok? Vamos a compartir okay. mañana las respuestas de este ejercicio. No se olviden. I see you tomorrow, guys. Ok. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.